PQ o General Community Quarantine na ang Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa simula sa lunes. At kasabay ng mas maluwag na quarantine, ang pagpasada na rin ng MRT, LRT, Augmentation Buses, Taxi at TNVS. Asahan ding mas marami ang mga taong lalabas at papasok sa trabaho. Pero ang paalala sa publiko, hindi porke may pampublikong sasakyan na, e eh pwede nang maglakwat siya. At yan po ang tinutukan ni Joseph Moro. General Community Quarantine o GCQ na ang Metro Manila simula June 1 hanggang 15. Yan ang inanunsyo mismo kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. GCQ na rin ang Nueva Ecija, Sambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Laguna at Bacoor na dating nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ tulad ng Metro Manila. Ang iba pang mga nasa GCQ, Davao City, Regions 2, 4A, Pangasinan at Albay. You know the NCR will now be placed under the General Community Quarantine or the JCQ starting June 1. Davao City will remain GCO, JCQ rather. And the other areas uh, under GCQ, uh, ano itong ating uh, Task force, the regions that would remain under GCQ will be regions 2, 3, 4, A, and Pangasinan, Albay. Yen sila until we have reviewed the general situation. Dagdag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, GCQ na rin ang Mandawe City na dating nasa Enhanced Community Quarantine. Sabi naman ni DIAG Secretary Eduardo Año ang Cebu City na nasa ECQ ngayon, ilalagay sana ng IATF sa MECQ pero umapela. Umapela rin daw ang Iloilo City at Baguio. Kapag nag-GCQ na ang Metro Manila sa June 1, may mga pagbabago na. Unang-una, magkakaroon na ng konting public transportation. Pero may mga bawal pa rin. May curfew at checkpoints pa rin. Yung mga bata po at saka yung mga seniors, manatili pa rin po sa mga tahanan kung hindi po absolutely necessary o kung hindi naman para sa trabaho po. No? Bawal pa rin po ang mga uh, pagalagala para sa uh, galagala lamang. No? Mm -hmm. So hindi po po pwede yung mga leisure travel. No? Meron tayong curfew for non-workers during night time. Sabi ni Joint Task Force COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eliasar, kahit GCQ na may community quarantine pa rin kasi. Gusto mong lumabas na? Authorized person outside the residence o APOR ka ba? Ito yung mga taong nagtatrabaho sa mga industriyang pinayagan na mag-operate. Kung lalabas para mag-relax, hindi. Yung pong mga APOR na mga workers pa rin ang authorized na mag-cross ng mga borders dahil sila ay pupunta sa trabaho at uuwi. Doon po sa iba nating mga kababayan, uh, pwede lang po kayong lumabas kung kayo po'y mag-a-avail ng mga goods and services provided by this permitted establishment but basically within your locality. Sa lunes na ang June 1, may sasakyan ka ba? Papasok ng trabaho? Sabi ni DOTR Secretary Art Togade, dahan-dahang bubuksan ang mga pampublikong transportasyon. Sa lunes, may bus, may tren. The capacity will also be limited, gradual, and calculated. It will be an average of 10 to 12 percent sa LRT at MRT. Dun sa PNRO ang capacity mga 35 percent. Eto hong bus augmentation system ay makakaroon ng tinatawag na dedicated lane sa EDSA, mid lane. Ah, ibig sabihin may tatakbuho dyan na bus. Sa umpisa ho, kasi sinabi po natin, gradual, calculated, and partial. Uh, ito ho, baka gamitin ho muna namin dyan, Mr. President, mga 300 to 500 buses. Ang mga biyahe ng mga aeroplano, check na rin. Iyalaw po namin na magkaroon ng domestic air operation dun po sa GCQ to GCQ. Pwede rin ang mga taxi at TNVS, P2P buses, check, bike, check, jeep sa ngayon, ekis. Ang wala po talaga pa ay jeepney kasi ang jeepney harapan. Eh. Sa phase 2, sa June 22 hanggang 30, pwede na ang mga bus, modern jeeps at UV Express. Ang angkas sa motor, kahit mag-asawa, 
bawal. Sa ngayon po ay hindi pa. So, ang, uh, well, una, violation talaga sa physical distancing. And siguro po, winiway nila yung pros and cons. At sa ngayon, hindi pa po pwede. Kahit, uh, kahit sino po, kahit police, hindi dapat nagaangkasan. Sabi ng DOTR, bawal din daw pumasok ang mga provincial bus sa Metro Manila. Stranded ka ba at gusto mo nang umuwi sa iyong probinsya? One way na biyahe, pwede, sabi ni General El Jazar. Pagbibigyan po kayo ng one way travel authority, lamang ang kailangan niyan ay makakuha kayo ng medical clearance certificate galing sa LGU Health Office. Tutulungan kayo ng barangay, pumunta kayo dyan. Sabi naman ni Secretary Roque, pwedeng magbiyahe sa isang GCQ area papunta sa isa pang GCQ area. Bus, biyahing uh, Pampanga to Metro Manila, pwede na ho ba? GCQ to GCQ po, no? pero mm. yun na po, no? absolute um, rule is social distancing, Tama. one meter apart. Hindi pa po alis sila mga checkpoints para nga po masigurado na walang gagala-gala labang. Apo. Pero kung gusto niyo na po umuwi, GCQ to GCQ po pwede na po yan. Uh, siguro naman eh, kung uuwi kayo talaga, marami kayong dalang mga gamit. No? So Apo. ipakita niyo lang po mga gamit ninyo at sabihin niyo, pakita niyo yung ID niyo kung saan kayo nakatira. At uh, sabihin lang na pauwi na sila dahil ngayon lang po nagbukas. Ayun mga stranded ang manggagaling sa Maynila na gusto nang pumunta ng Visayas at Mindanao. Meron na po tayong inter-island travel, GCQ to GCQ. Uh, pero wala pa lang pong anunsyo kung kailan magsisimula ang uh, commercial flights. Pero sigurado po ako, naghahanda na po lahat ng uh, transportasyon, mga naglalayag na barko, mga lumilipad na aeroplano at mga bus. Pero kahit pwede na bumalik sa mga probinsya, kailangan pa rin daw sumunod sa mga patakarang ipinatutupad na pupuntahan yung probinsya o syudad. Ang lahat ng mga lugar sa labas ng ECQ, MACQ at GCQ areas ilalagay naman sa mas maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ na kayo. Konti na lamang gagraduate na ang mga lugar na ito sa new normal. The rest of the country will be placed under Modified General Community Quarantine. Uh, again, the rest of the country will be placed under modified general community quarantine. Uh, that is very clear now. Sabi kahapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mas kukonti na ang mga bawal sa mga MGCQ basta susundin ng minimum health standard tulad ng social distancing. The MGCQ is a transition between GCQ and uh, the new normal. Of course, there will be further industries that will be open, but uh, at the same time, what will be consistent is the youth and the elderly who are not working should stay home. Sabi nga ni National Task Force Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr., kandidato na para sa new normal ang probinsya ng Bohol. Maganda rin daw ang ipinakita ng Baguio City. We saw that Bohol will be one of our candidates for the new normal because they have they're they're still COVID-free. If the situation uh, situations uh, improve, sir, they will open up uh, uh, tourist, tourism again in Bohol. The IATF will approve that uh, they will be at uh, MGCQ. They will open up uh, some of its uh, uh, restaurants for dining and also they will open up uh, local tourism in Baguio City. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas. Uh, uh,